Фу, они работают татуировочными пигментами, обычно говорят, а сами делают очень многие мастера то же самое, просто скрывают это. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня о наболевшем, о пигментах снова, потому что очень много вопросов по поводу пигментов, какими мы работаем, почему мы ими работаем и так далее. Мы работаем не перманентными пигментами. Все наши студии, все наши мастера, их сейчас уже в районе 60, работают татуировочными пигментами. Работаем мы ими уже много лет, наверное, уже года 4. В самом начале работы я пробовала перманентные, пробовала их очень много. Единственные, которые мне понравились, это аква. Я периодически балуюсь ими до сих пор, они мне нравятся для волосков. Почему мы работаем татуировочными пигментами? Они легко предсказуемы. Вот мы работаем миксами уже почти не меняя их довольно долго. И у нас есть статистика, как они выглядят спустя месяц, спустя полгода, год и несколько лет, когда к нам приходят на обновление. Если мастер поработал правильно, если он поработал на правильной глубине, то выглядит это так же, как производители обещают у перманентных пигментов. А никакого глухого ядреного сине-черного цвета. Они также уходят, почти не меняя оттенка, либо немножко в серость и очень бледно и воздушно. Они также уходят примерно в районе полутора-двух лет. Если не обновлять и не увеличивать количество пигментов кожи, то просто бледнеют, проваливаются в кожу. Вот такое ощущение, что они как бы сквозь кожу дымка просвечивается. Самое страшное, что мы наблюдали, это когда они становятся холодными. Но это не значит синими, это значит такие вот серинка появляется. И серинка это нормально, в отличие от очень многих перманентных пигментов, которыми мы работали и работают сейчас многие мастера, которых я знаю, которые уходят в ядрено красно оранжево желтые цвета. Это совсем неприемлемо на бровях. То есть приходят клиенты с малиновыми или оранжевыми бровями, это, на мой взгляд, ненормально. Лучше они пусть немножко будут серыми со временем. Это себестоимость. Очень многие мастера жалуются, что вот такой 15-миллилитровый пузыречек стоит там, не знаю, от 3 до 5,5-6 тысяч. Это очень дорого. Они экономят, они там, не знаю, разводят водой, возможно. Что я знаю еще? Очень многие мастера покупают пигменты известных фирм, выливают их или заканчивают просто и в эту баночку наливают татуировочные пигменты. То есть они работают теми же самыми пигментами, что и мы, просто скрывают это. Малое зло, когда они это делают просто для того, чтобы процедура была более качественной, потому что перманентные пигменты, почти все, которые я знаю, они очень плохо, допустим, волосок держат. Или выход пигмента у них через месяц, когда заживают, 70, 80, 90 процентов. То есть остается вообще почти ничего при очень ярком в виде сразу после процедуры зажившие, это вообще еле видная легкая дымка, это не устраивает почти всегда ни клиента, ни мастера. И вот эти мастера, которые вот так немножко читырят, они получаются просто, чтобы клиент был доволен, но чтобы их там ценность как мастера, который работает очень классными перманентными пигментами, все-таки осталась. Потому что фу, они работают татуировочными пигментами, обычно говорят, а сами делают очень многие мастера то же самое, просто скрывают это. Вот у них стоит батарея баночек всех цветов, в которые залиты татуировочные пигменты. Есть мастера, которые все-таки работают перманентными пигментами понравившихся фирм. Ну вот я знаю многих, кто на акве работает, им я верю, потому что эти пигменты мне тоже нравятся, на, ну вот на, конкретно на волоски. Они для сложных случаев оставляют там за углом где-то, где не видно, стоят у них тоже баночки с татуировочными миксами. И когда сложная кожа или когда, допустим, пришла коррекция и там очень бледно и вообще почти ничего не видно, они берут этот микс и работают с клиентом, ну просто чтобы им, им нужен хороший результат. Они хотя бы честно работают перманентными, но вот в сложных случаях работают татуировочными. Но есть другой случай, это когда мастера, преподавают продавцы пигментов, допустим, очень дорогих, таких как Biotech, Long Time Liner, там, Puba, ну их много очень фирм, они продают эти пигменты 
Но работают татуировочные. Мне присылали скриншоты переписок очень известных мастеров с теми людьми, кто продает миксы татуировочные. И они их покупают в больших количествах, работают ими. Но для всех остальных людей они продают, допустим, тот же самый биотек там, или тому подобные дорогие пигменты. То есть получается, что он обманывает всех тех, кто приезжает к нему на мастер-класс. Они работают этими биотековскими пигментами, якобы на самом деле там татуировочные. И продают потом в больших количествах биотековский пигмент, потому что ученик, когда он посмотрел, восхитился работой преподавателя, захотел такую же машинку, такие же пигменты, купил их, и у него ничего не получается. Не получается раз за разом, все расплывается, и ему говорят, да ты просто бездарен, у тебя просто плохо получается работать. Это, на мой взгляд, очень нечестно. Я знаю точно очень многих звездных мастеров, которые работают вот именно таким способом. На мой взгляд, это не экологично. Мы работаем татуировочными пигментами очень давно. Я обучаю своих учеников работать ими же. И, по-моему, есть тенденция идет к тому, что даже очень известные мастера гастролирующие переходят на какие-то свои миксы. На них написана фамилия этого мастера. Я не знаю, что это за миксы. Я очень сомневаюсь, что у них открылось где-то в Европе производство, которое выпускает перманентные пигменты, которые сертифицированы и так далее. Ну, честно, сомневаюсь. Скорее всего, я думаю, что это те же самые какие-то миксы из татуировочных пигментов. Почему они? Потому что реально татуировки цветные, большие, они очень яркие, у них очень долго держится цвет и не меняется в негативный. То есть вся проблема татуировочных пигментов это то, что ими проще заглубиться, чем татуажными. То есть начинающий мастер, если он будет работать перманентными пигментами, с меньшей вероятностью испортит лица, чем если он будет работать татуировочными, если его не учили на них работать. То есть, чтобы было понятно, если, допустим, мастер, который говорит, я работаю биотековскими пигментами, обучил своего ученика работать прям вот только так вот биотековскими пигментами, а ученик приезжает домой и начинает работать татуировочными, скорее всего, он несколько э, лиц испортит. Кстати, э, перманентные пигменты, опять-таки, маленькая баночка, обычно это 15 мл, не больше, стоит в районе 4-5 тысяч, и в кожу внести надо много, потому что надо плотно и ярко прокрасить, потому что все знают, что перманентные пигменты уходят почти на 70-80% при заживлении. У татуировочного пигмента, у микса готового, расход гораздо меньший, потому что, чтобы внести в кожу, его надо совсем немного. И чаще всего мы еще и разбавляем водой его, чтобы это было вот воздушно и прозрачно. Я надеюсь, что я объяснила, почему мы работаем татуировочными пигментами. В первую очередь, потому что они на наш взгляд, на мой взгляд и моих мастеров, они очень предсказуемы. Вот те миксы, которыми мы работаем, мы наблюдаем их очень долго уже, и уходят они отлично через год-полтора, точно так же, как перманентные, как они обещают производители перманентных пигментов. Второе – это то, что мы можем держать стоимость процедуры на низком уровне. У нас очень большое количество мастеров работает в ценовом сегменте, доступном, Почти всем, любому человеку, который покупает ту же самую декоративную косметику. Если бы мы перешли всей студии, всей сеткой на перманентные пигменты, нам пришлось бы в разы вырастить стоимость процедур. При этом, скорее всего, это было бы в ущерб качеству, потому что ну, слишком большой выход пигмента, и это очень плохо. Никому не нравится делать бесконечные коррекции примерно там, раз в 2-3 месяца. Но это то, что я наблюдала с теми пигментами, которыми который я пробовала и работала ими довольно долго в самом начале. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.